ப்ராப்பர் பீஸ் ஆஃப் மேட்டர்ங்கிற ஒரு பிளே லிஸ்ட் வந்து என்னோட சேனல்ல இருக்கு அதாவது டிஆர்பி பிசிக்ஸ் போட்டு ப்ராப்பர் பீஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளே லிஸ்ட்ல நம்ம எலாஸ்டிசிட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பத்தி தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த எலாஸ்டிசிட்டிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள பெண்டிங் ஆஃப் பீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அந்த பெண்டிங் ஆஃப் பீன்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைல்டா பார்க்க போறோம் வீடியோல இருக்கிற கண்டென்ட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் டேப் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் இப்ப இந்த வீடியோவோட கண்டென்ட்குள்ள போகலாம் பெண்டிங் ஆஃப் பீன்ஸ் ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் பீன்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை பத்தி நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பீம்னா என்னங்கிறத பத்தி நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பீம்னா என்னங்கிறத பத்தின ஒரு டெஃபினிஷனை வந்து நீங்க இப்போ போர்டில் பார்க்கலாம் A beam is defined as a rod or bar of uniform cross section. That is, on the uniform cross section, if we recall, it is a circular or rectangle whose length is very much greater than its thickness. This is one of the beam order definition. So, a beam is defined as a rod or bar of uniform cross section. That is, one of the beam order definition. So, a beam is defined as a rod or bar of uniform cross section. அந்த ராட் அல்லது பாரோட லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் கம்பேர்ட் டு த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அல்லது அந்த திக்னஸ் இது வந்து டெஃபனிஷன் இதுக்கான அர்த்தம் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பீம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு என்னங்கிறது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த உட்டன் ஸ்கேல் தெரியும் இல்லையா உட்டன் ஸ்கேல் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்கூல் டைம்ஸில் வந்து உட்டன் ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல்ஸ் கூட வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த உடன் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்கேலோட லென்த் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்கேலோட திக்னஸையும் வந்து நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கேலோட திக்னஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த லென்த் ஆஃப் த ஸ்கேல் ஒரு உடன் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் அதோட லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதோட திக்னஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ பீம் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த பீம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் வந்து ஸ்கேலை சொன்னேன் ஸோ இப்போ இந்த டெஃபனிஷனில் பாருங்கள் பீம் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ராட் ஆர் அ பார் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு கிராஸ் செக்ஷன் பிராக்கெட்டில் சர்க்குலர் ஆர் ரெக்டாங்குலர்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த பீம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிளில் நான் இப்போ வந்து ஸ்கேலை பற்றி சொன்னேன் இந்த ஸ்கேலோட கிராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் அந்த ஸ்கேலோட கிராஸ் செக்ஷன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா ரெக்டாங்குலர் இருக்கும் அந்த பீமோட டெஃபினிஷன்ல அந்த கிராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு சர்க்குலராகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சர்க்குலரா வந்து ஒரு பீமுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா வந்து வீடு கட்டும் போது இந்த கம்பி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ராட் ஸோ அந்த ராட் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ராடோட கிராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சர்க்குலரா இருக்கும் இல்லையா அந்த கம்பி ஸோ நம்ம வந்து நிறைய ஆட்ல வந்து பார்க்குறோம் டிவியில எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய கம்பெனி முறுக்கு கம்பிகள்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆடு கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ஆடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராட் சரிங்களா ராட் இப்போ வீடு கட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த ராடை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அந்த ராடோட கிராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சர்க்குலராக இருக்குது சரிங்களா அதோட லென்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போது பீம்னா என்னங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பீம் அப்படிங்கிறது அதோட லென்த் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா கிராஸ் செக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம உடன் ஸ்கேல் அல்லது பிளாஸ்டிக் ஸ்கேலை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுவே வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷன் சர்க்குலராக இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு ராடை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பீம்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா இப்போ வந்து இந்த பீமில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பெண்டிங் கப்புள்னா என்னங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் பெண்டிங் கப்புள்னா என்ன இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சினாரியோ சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு சரிங்களா இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த ஸ்கேல் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்குவோம்
பெண்டா இருக்கு சரியா அந்த ஸ்கேல் வந்து உங்களுக்கு பெண்டா இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து இந்த இடத்துல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டீங்க ஸோ அந்த ஸ்கேலோட இன்னொரு எண்டில் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வெயிட் கொடுக்குறீங்க இப்போ அந்த வெயிட்டுங்கிறது நத்திங் பட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா வெயிட்டுங்கிறது நத்திங் பட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த எண்டை கொஞ்சம் கீழ் நோக்கி இழுக்கும் இல்லையா அந்த வெயிட் வந்து நீங்க தொங்க விட்டதுனால இந்த பீம் பீம்ங்கிறதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளா இங்க ஒரு ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு உடன் ஸ்கேலை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்கேலில் இந்த எண்டில் வெயிட் தொங்க விட்டதுனால இந்த பக்கம் கீழ் நோக்கி இழுக்குது ஸோ அப்படி இழுக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த நியூட்டன்ஸ் லா வந்து படிச்சிருக்கோம் ஸோ எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்படி சொல்லும் போது இந்த எண்டில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டான ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து செட்டப் ஆகும் அப்போ வெயிட் வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் இழுக்குது இது வந்து அப்வர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த எண்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து செட்டப் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஸ்கேலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டதுனால இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் இருந்தாலும் இந்த ஸ்கேல் உங்களுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ரொட்டேட் ஆகாது சரிங்களா ரொட்டேட் ஆகாது ஸோ இங்கே இருக்கிற வெயிட் வந்து டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷனில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த ஃபோர்ஸையும் இந்த ஃபோர்ஸையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கப்புல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கப்புல்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்கு டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்சஸ்னா என்ன இருக்கும் ரெண்டு ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கு பட் அதனுடைய டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கு இப்படி இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகும்போது ரெண்டு வேற எண் வேற வேற எண்ஸில் ஆக்ட் ஆகும்போது அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கப்புல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த கப்பலுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நிறைய சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்ம கார் ஸ்டீரிங்கை பிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ கார் ஸ்டீரிங்கை பிடிக்கும் போது ரெண்டு எண்ணிலையும் நம்ம கையை பிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ ஒரு எண்ட ஒரு எண்டில் வந்து நம்ம கையை இப்படி மேல் நோக்கி கொண்டு போய் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இன்னொரு எண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கையை கீழே இறக்கி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த ஸ்டீரிங்கோட ரெண்டு எண்ட்ஸ்லையும் நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸாக கொடுக்குறோம் ஸ்டீரிங்கோட ஒரு எண்டில் மேல் நோக்கி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இன்னொரு எண்டில் கீழ் நோக்கி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு கப்பல் அந்த கப்பல் கொடுக்கறதுனால அந்த ஸ்டேரிங் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸோட மூடி அல்லது வாட்டர் பாட்டிலோட மூடி எல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த மூடியை நம்ம விரலை பிடிச்சி இப்படி திருப்பும் ஸோ இப்படி திருப்பும் போது ஒரு விரல் வந்து அப்வர்ட்ஸ் ஃபோர்ஸை கொடுத்துச்சுன்னா இன்னொரு விரல் வந்து டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த மூடி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ இதை வந்து ஒரு கப்புல்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கறத ஒரு கப்புல்னு சொல்லுவோம் இந்த கப்பலோட எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கு இங்க ரொட்டேஷனா இருக்குது ரொட்டேஷனா இருக்குது ஆனா இந்த கேஸ்ல நம்ம இந்த கேஸ்ல வெயிட்டும் அதுக்கு ரியாக்ஷனா இன்னொரு ஃபோர்ஸும் இருந்தாலும் இந்த எண்ணில் நம்ம இதை என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த பீமை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது இந்த ஸ்கேலை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பிக்ஸ் பண்ணிடுறதுனால இது என்ன ஆகாதுன்னா ரொட்டேட் ஆகாது சரிங்களா ரொட்டேட் ஆகாது பட் வந்து இந்த கப்பலுங்கிறது இருக்கும் இந்த கப்பலோட வேலை இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எண்ணில் வெயிட்டை தொங்க விட்டதுனால அந்த எண்ணில் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த பெண்டிங்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வெயிட் ப்ளஸ் அந்த ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெண்டிங் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பெண்டிங் கப்பல் ஏன்னா இந்த ஸ்கேல் அல்லது இந்த பீம் பெண்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த கப்பல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த கப்பலுக்கு பேர் பெண்டிங் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வெயிட்டை வந்து பிடிச்சி கீழே இழுக்கிறீங்க அல்லது வெயிட்டை தொங்க விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து வளையுது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த வெயிட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வெயிட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த ஸ்கேல் மறுபடியும் இப்படி வளைஞ்சி இருந்தது ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுமா பழைய பொசிஷனுக்கு திரும்ப போயிடுமா அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும் நீங்கள் இந்த தொங்க விடுற வெயிட் வந்து எவ்வளோ தொங்க விடுறீங்கிறத பொறுத்திருக்கு ஸோ இந்த வெயிட் வந்து நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகப்படியான வெயிட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கேலே வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்படி இல்லாமல
நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்த ஃபோர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணதும் அந்த பாடிக்குள்ளே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் வந்து செட்டப் ஆகுது அது இன்டர்னலாக இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய நிலைமைக்கு அதை கொண்டு வருது அதை வந்து இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஸ்கேல் வந்து ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷனில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பெண்டிங் கப்பலும் இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதுதான் வந்து பெண்டிங் கப்பல் இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னால் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதே பீம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வாங்க வெயிட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இதோட இந்த சென்டர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கேலோட சென்டர் போர்ஷன் அதாவது இந்த டாட்டட் லைன் போட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் இ எஃப்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இ எஃப் சரியா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஏ இந்த பாயிண்ட்டை பி இந்த பாயிண்ட்டை சி இந்த பாயிண்ட்டை டின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்கேல் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஒரு வெயிட்டை தொங்க விட்டதும் அப்போ பெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரில் இருக்கிற இந்த போர்ஷன் அந்த ஸ்கேலோட அந்த சென்டர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த இ எஃப்ங்கிற இந்த ஃபிலமெண்ட் இதோட லென்த் என்ன ஆகாது அப்படின்னா இந்த பெண்டிங்னால இதோட லென்த் வந்து மாறாது சரிங்களா ஆனால் இந்த ஃபிலமெண்ட் பாருங்கள் இந்த ஃபிலமெண்ட் இஎஃப் இருக்கு இல்லையா இதோட லென்த் வந்து இந்த பெண்டிங்னால அதிகமாக வந்து மாறாது அல்லது ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக தான் அதோட லென்த் வந்து மாறும் ஸோ அதனால் அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இஎஃப்ங்கிற இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட லென்த் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக தான் மாறும் டியூ டு த பெண்டிங் ஆனால் இதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட லென்த் இந்த ஏபிங்கிற இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்ததை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த ஏபிங்கிற இந்த மேலே இருக்கிற போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லென்த் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த இஎஃப்ங்கிற ஃபிலமெண்ட்டுக்கு கீழே சிடிங்கிற இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபிலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதோட லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பெண்டிங் ஆனதுனால சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த சென்டரில் இருக்கிற இந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபிலமெண்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த விதமான லென்த் வைஸ் வந்து சேஞ்சும் வரலை இந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும்போது ஸோ அதனால் இந்த இஎஃப்ங்கிற ஃபிலமெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நியூட்ரல் ஃபிலமெண்ட் நியூட்ரல் ஃபிலமெண்ட் ஏன் நியூட்ரல் ஃபிலமெண்ட்னு சொல்கிறோம் நியூட்ரல் அப்படின்னா எந்த பக்கமும் வந்து ஒரு சாராமல் இருக்கிறத நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொதுவாக இந்த நியூட்ரல்ங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம வந்து பொதுவாகவே வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உலக போர்லாம் நடக்குது அப்படின்னா சில நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இருக்கும் மற்ற நாடுகள்லாம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் ஆப்போசிட் பார்ட்டி சைடு வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து உக்ரைன் உக்ரைனில் வந்து போர் போயிட்டுருக்கு உக்ரைனில் நடக்கிற வார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ரஷ்யா வந்து உக்ரைனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்தில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா யூஎஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி ரெண்டு பக்கமாக வந்து நாடுகள் வந்து பிரிஞ்சிருந்தாலும் சில நாடுகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நியூட்ரலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணுது நியூட்ரலிட்டின்னா இந்த போரை வந்து நாங்கள் ஆதரிக்கவும் இல்லை இந்த போரை வந்து நாங்கள் எதிர்க்கவும் இல்லைங்கிற மாதிரி சரியா அஃப்கோர்ஸ் வந்து உலக அமைதியை வந்து எல்லாருமே விரும்பினாலும் கூட சில நாடுகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சைடும் சேராமல் அந்த சைடும் சேராமல் தனித்து இருக்காங்க நடுநிலையோடு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நியூட்ரல் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த உலக போர்லாம் நடக்கும்போது எந்த பக்கமும் சாராமல் சில கண்ட்ரிஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நியூட்ரலாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம டூ வீலரே ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கனாலோ அல்லது கார் ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கனாலோ நியூட்ரல்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நியூட்ரல் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த நியூட்ரலில் நீங்கள் எவ்வளோதான் ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்தாலும் வண்டி போகாது சரியா அப்போ வந்து நடுநிலைமையோடு இருக்குது நியூட்ரலுங்கிற நிலைமையால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஸோ நியூட்ரலில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆக்சிலரேட்டரை டூ வீலரில் எவ்வளோ தான் திருப்பினாலும் அல்லது காரில் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஆக்சிலரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் வண்டி மூவ் ஆகாது யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ அதை நியூட்ரல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபிலமெண்ட்டை பொறுத்தளவு இது வந்து பெண்டிங்னால எந்த விதமான லென்த்தும் சேஞ்ச் ஆகாததுனால இதை நம்ம நியூட்ரல் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற
axis and the neutral filament is the portion length on the increase of the bending nala here in the portion la length on the decrease of the bending nala so the yellow durum bend of the upping of the other the neutral filament learned the other the neutral axis learned and the filaments la yellow durum to learn the portal so neutral filament learned the number soldier and the portions la rumba durum the lead in the chair bina other length on the adima all the neutral filament to pack the layer and the filaments la and the bending nala and the filaments la la Rumba Kamiana Alamada length on the change out. So nutshell in a nutshell Sulmonia, the Sulkama Sulmona Bina, or a beam la bending in the Madari Nadakum Bode, center leather in the filament club, lengthwise in the change of Mirka there, and the filament with the male regra, silla filaments lala patina, lengthwise on the increase of them, and the key leather silla filaments lala patina, lengthwise on the decrease of So either the bending of beams in the concept is a neutral filament na in Nangra the Patinia. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏனா அடுத்து வந்து நான் வந்து இந்த பெண்டிங் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் சோ என்னோட அடுத்த வீடியோல இந்த பெண்டிங் பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் சோ அது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த நியூட்ரல் ஃபிலமென்ட்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களால அதை சரியா புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படினா லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களோட फ्रेंड्स அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஓட ஷேர் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்க